El aloe vera es esta planta que tengo aquí, que tiene estas hojas gruesas de color verde y con estas puntas en los laterales. Y es de consistencia blanda. El interior tiene un gel que es lo que se utiliza con fines medicinales. Es una planta que ya tiene un uso muy largo, histórico, de hace unos 4.000, 5.000 años y que hay registros en el Antiguo Egipto que se utilizaba en forma de rituales religiosos, pero también de forma medicinal. Por supuesto, también está el uso ornamental, porque cuando hay una, la floración tiene un aspecto muy bonito. Y también hay registros de uso en la antigua cultura india, china y también América del Norte y en América del Sur. A esta planta la llamaban en el Antiguo Egipto la planta de la inmortalidad por su gran capacidad de resistencia y de regeneración precisamente debido a que se acumula en estas hojas gruesas gran cantidad de agua y esto le permite aguantar en épocas de gran sequía y además también por sus propiedades medicinales. Se dice que las reinas de Egipto, Nefertiti y Cleopatra utilizaban ampliamente esta planta, el aloe vera con fines cosméticos para la piel, para el cabello y también por sus propiedades medicinales. ¿Y por qué tiene estas propiedades beneficiosas para la salud? Porque tiene sustancias antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, también hidratantes, emolientes que suavizan la piel, como por ejemplo polisacáridos como el lulucumanano, la giperelina, que tiene también propiedades de estimular unas células que se llaman fibroblastos, que harán que aumente la producción de colágeno y ayuda a la cicatrización. También tienen vitaminas, minerales en diferentes grados. También tiene saponinas, lignanos y otras sustancias que conjuntamente contribuyen a estos beneficios de los que vamos a hablar aquí y a cómo se puede utilizar. ¿Y qué beneficios tiene la aloe vera para la salud? Beneficioso para problemas de la piel. Este es un uso tradicional que es desde la antigüedad y que la investigación clínica está confirmando que realmente sí que es efectivo para pequeñas heridas, para irritaciones de la piel, dermatitis y también para quemaduras de primero o segundo grado y quemaduras solares. Es útil porque acelera la cicatrización por los componentes que hemos dicho que tiene, pero también porque calma el dolor. Además, también hay alguna investigación que sugiere que es útil para problemas como el acné en combinación con los tratamientos habituales, también se ha visto utilidad para la herpes simple, para la psoriasis y también para el líquen plano, que es un problema de la piel en el que hay mucho prurito, mucho picor y que puede mejorar esta sintomatología. Beneficios contra el envejecimiento de la piel por sus propiedades hidratantes y emolientes que suavizan la superficie de la piel, pero también porque tiene estos componentes antioxidantes que hemos comentado y lo que hacen es neutralizar en parte el efecto negativo de la radiación ultravioleta del sol que incide directamente en la piel y contribuye a su envejecimiento. Por eso hay investigaciones en las que se ve una mejoría de las arrugas y de la sequedad que puede haber en la piel. Beneficios para el cabello porque contribuye a su hidratación, al acondicionamiento, a que esté más suave, a que crezca mejor y a su fortalecimiento. Y también sirve para aliviar los síntomas de la caspa, para que disminuir la picazón que produce y también para equilibrar la producción de sebo por parte del cuero cabelludo de forma que la aparición de caspa disminuirá. Beneficioso para la salud de la boca y de los dientes porque por sus efectos antiinflamatorios y antimicrobianos disminuye la producción de sustancias por parte de bacterias o de hongos como las cándidas y disminuye así la placa dental y también es beneficioso para las úlceras en la boca, estas que salen detrás de los labios, y lo que hace es disminuir el dolor y acelerar la cicatrización. Se han hecho comparaciones de enjuagues con el gel de aloe vera, con enjuagues antisépticos habituales, y no había diferencias significativas. Beneficioso para la acidez por reflujo gastroesofágico, concretamente el gel purificado y decolorado de aloe vera, porque tiene las propiedades antiinflamatorias que hemos comentado y además disminuiría la secreción de ácido. También puede tener otros beneficios a nivel digestivo. Beneficioso contra el estreñimiento porque la aloe vera tiene unas sustancias que se llaman antraquinonas que estimulan las terminaciones nerviosas del colon, del intestino grueso, de la parte final del intestino 
y esto estimula su movimiento y la expulsión de las heces. Además, también estimula en estas sustancias la secreción de agua hacia la cavidad del intestino grueso y estará que las heces sean más acuosas, tengan más agua y se facilita su expulsión. Pero esto ha de ser con supervisión médica. Beneficioso para regular los niveles de azúcar en la sangre y esto podría ser útil para personas con prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Se ha visto esto analizando ocho estudios en un metaanálisis en los que se veía que mejoraría la sensibilidad a la insulina de forma que ésta hace más efecto y ayuda a que bajen estos niveles de glucosa o de azúcar en sangre. El problema es que algunos de estos estudios son de poca calidad. Es decir, que no se puede afirmar de forma rotunda y se tendría que analizar esto y estudiar con más profundidad. ¿Cuáles son las formas de presentación y de uso del aloe vera con objetivos medicinales? La más frecuente es el gel de aloe vera, que es el contenido pulposo que hay en el interior de la hoja de la planta, y este es el que se utiliza directamente sobre la piel. Después ya tenemos cremas, lociones, jabones acondicionadores del pelo, champús, incluso también enjuagues bucales, que estos se utilizarán según la necesidad. Hay que ver las indicaciones del fabricante para ver cuál es la proporción que tiene de cada componente y cuál es su indicación y su uso. Si tienes un problema crónico de la piel, lo lógico es que consultes con el médico o con el dermatólogo y que vean si es necesario que tomes este tipo de tratamiento o que lo combines. Después ya están los jugos o zumos de aloe vera que lo que utilizan normalmente es el gel de aloe vera y después ya tenemos las cápsulas de extractos secos de aloe vera que es para personas a los que no les gusta el jugo o zumo de aloe vera. En estos casos lo mejor también será consultar con algún profesional de la salud que utilice este tipo de tratamientos y te pueda orientar. ¿Cómo se puede preparar el gel de aloe vera? Si no quieres comprar un producto comercial, se puede preparar en casa para utilizarlo de remedio casero. Es fácil, lo único que hace falta es una hoja de aloe vera. Va a ser posible que sea de 3-4 años para que ya esté madura y tenga más sustancia. Y lo que se hace es cortarla por la base de la hoja y saldrá un líquido amarillento que es de la capa superficial que está justo debajo de la piel de la hoja y que es el látex acíbar y que lleva olina que es un tipo de antraquinona que es la que tiene estos estas propiedades laxantes que hemos comentado antes lo que pasa que es una sustancia que tiene toxicidad y se recomienda que sea eliminada por eso muchas veces se utiliza directamente en la planta y se pone en las zonas de irritación que muchas veces va bien pero tiene el peligro que en algunas personas produzca alguna reacción alérgica por eso cuando se prepara de forma casera lo que se recomienda es que esta hoja de aloe vera se ponga en un vaso de agua que esté lo suficientemente grande como para que no pierda el equilibrio y se deja ahí durante unas horas para que se vaya eliminando esta sustancia amarillenta, este látex que lleva aloína y después ya se podrá utilizar. Normalmente se deja en hojas grandes 12-24 horas, aunque en hojas pequeñitas se podría hacer en 10 15 minutos. La cuestión es que hay que eliminar esta sustancia amarillenta, este látex, y después cuando ya se ha eliminado, se ha ido cambiando el agua a lo mejor varias veces, pues cuando se ha eliminado se saca la hoja y se corta la parte lateral donde están las puntas o las espinitas y después con este objeto cortante, cuchillo, lo que se hace es cortar la parte de la piel de arriba de la planta y quedará al descubierto lo que es la pulpa esta gelatinosa que es transparente cuando has cortado esta piel interesa que se, te hayas llevado también lo que pueda haber de parte amarillenta superficial si no luego lo quitas de la zona del gel después con una cuchara vas raspando el gel y lo pones en un bote que te has de asegurar que esté limpio este bote cuando esté lleno de gel lo pones en un, la nevera y lo puedes utilizar de forma local en la piel durante dos o tres días una alternativa es ponerlo en una cubitera y guardarlo en el congelador y cuando te haga falta sacas uno de los cubitos lo puedes mantener durante tres días en la nevera se va descongelando y esto lo puedes ir utilizando y así cada cubito y te dura mucho más o sea, esta sería la opción más fácil como remedio casero después este gel 
también se utiliza, puede utilizar para cocinar, aunque es mucho menos utilizado, y también para beberlo, para comerlo. Si esto lo que se utiliza es una licuadora para que tenga una consistencia más líquida y puedas beberlo. Normalmente son pequeñas cantidades. Como tiene un sabor un poquito amargo o agrio, las personas suelen mezclarlo con otros zumos de fruta para calmar este sabor o lo mezclan directamente con agua. ¿Qué es el acíbar? Es la parte esta amarillenta que hemos dicho que estaba debajo de la piel de la hoja de aloe vera y que contiene la aloína, que es un tipo de antraquinona, y que es la que tiene los efectos laxantes, pero también tiene efectos tóxicos. Por eso hay que ser muy prudente. Se usa también de forma medicinal en productos para la piel y también se utiliza por vía interna como laxante en forma de polvo, en cápsulas, también en formas líquidas. Lo que pasa es que esto habría que consultarlo con un médico especialista en fitoterapia antes de utilizarlo para estos fines. No hay que utilizarlo por tu cuenta. ¿Cuáles son los efectos adversos o contraindicaciones o problemas que puede tener el consumo de aloe vera? Aquí habría que distinguir entre el gel de aloe vera y el acíbar de aloe vera, que es este látex que hemos dicho que es amarillento y tiene aloína. En cuanto al gel de aloe vera, en general no tiene muchos problemas, sobre todo si se aplica en la piel. En alguna ocasión puede haber alguna reacción, alguna irritación, algún enrojecimiento o alguna reacción alérgica que siempre es posible. Normalmente cuando hay algún tipo de reacción es porque este gel de aloe vera está contaminado con este látex amarillento y hay una pequeña can cantidad de aloína, pero en general no suele haber problemas. Y en el consumo de tipo oral, es decir, en forma de zumos o de jugos, no suele haber mucho problema con el gel, a no ser que se consuma en forma exagerada, que entonces sí que podría dar diarreas, dolor abdominal, náuseas o vómitos. Pero en el caso de la cibar sí que ha habido más problemas. Es más probable que haya diarreas con dolor abdominal, náuseas, vómitos, porque el acíbar, este látex amarillento o los derivados, es lo que se ha utilizado como laxante. Lo que pasa es que por los efectos secundarios ya no se considera una opción primaria. En muchos países incluso se desaconseja porque el problema que hay con el acíbar que es que ha habido casos de hepatitis aguda tras un consumo un poco prolongado y también problemas renales. Por eso la tendencia es utilizar cada vez menos lo que es este látex, el acíbar que lleva la aloína. En el caso de las interacciones con medicamentos, tanto en un caso como en otro, pero ya digo que sería peor el acíbar, hay que ir con cuidado porque puede bajar el potasio y entonces podría haber problemas con los diuréticos y también con la digoxina, que es un fármaco que se utiliza para la regulación del ritmo cardíaco o de las contracciones del corazón. Después también hay que ir con cuidado con los antidiabéticos porque hemos dicho que la aloe vera podía disminuir los niveles de glucosa en la sangre, entonces podría potenciar el efecto. Puede interaccionar también con medicamentos anticoagulantes y antiagregantes de forma que retrasa la coagulación y es más fácil que pueda haber un sangrado, una hemorragia. Y durante el embarazo y durante la lactancia no se recomienda el aloe vera por vía oral. Te dejo aquí otros vídeos que seguro que te interesan sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate. Y hasta el próximo vídeo.